কি দেখছো তোমাকে আমি তো বলেছি আমি খুব সাধারণ দেখার কি আছে কি জানি এক রহস্য আছে তোমার মধ্যে তোমার উচিত ছিল রাজপুত্র মতো কাউকে বিয়ে করা যার বুক ভরা থাকবে প্রেম তোমার ভেতরে প্রেম নেই তাহলে এমন কিছু একটা বলো যেটা শুনলে আমার ভালো লাগবে আজ তো আমাদের জীবনের একটা বিশেষ রাত তুমি খুব সুন্দর বাংলা বলো পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি আমরা দুজন চলতি হওয়ার বন্ধি রঙিন নিমেষ ধুলার দুলাল পরানে ছড়ায় আবির গোলাল ওর না ওরায় বর্ষার মেঘে দিগঙ্গনার নৃত্য হঠাৎ আলোর ঝলকানি লেগে ছলমল করে চিত্ত নাই আমাদের কনক চাপার কুঞ্জ বনবিধিকায় কীর্ণ বকুল পুঞ্জ হঠাৎ কখন সন্ধে বেলায় নাম হারা ফুল গন্ধ এলায় প্রভাত বেলায় হেলা ঘরে করে অরুণ কিরণে তুচ্ছ উদ্যত যত শাখার শিখরে রডোডেন্ড্রন গুচ্ছ মঞ্জু আমাকে ভালোবাসতে তোমার কতদিন সময় লাগবে আমাকে খোঁজার চোখ নয়লিস স্বামী হিসেবে আমার যা যা কর্তব্য আমি সবই পালন করব তবে আমাকে তুমি কেন বিয়ে করলে ব্যাপারটা কিন্তু আমার কাছে একদমই পরিষ্কার না ওই যে কি এক রহস্য পেয়েছি তাহারে পাইনি তবুও পেয়ে অ্যালিস সেই রহস্যের জগৎটা আবিষ্কার করবে রঞ্জুর ভেতরে রঞ্জুকে ভালোবাসতে শেখাবে এটা অ্যালিসের একটা মজার খেলা খেলবে আমার সাথে কোথায় যাচ্ছ তুমি মাথাটা খুব ধরেছে মানুষ কি খুঁজে পাওয়ার উপায় কি স্যার পেপারে ছবি দেওয়া যেতে পারে না অন্য কিছু পরিচিত জনদের কাছ থেকে খোঁজ নেওয়া আমি তোমার মাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি আজ রাতে তুমি তোমার মায়ের কাছে শো
अंजू अंजू अमी कौन पोछे जब आवा के तुम्हें बोले दाओ के बोले दाओ अंजू छूटे क्या बड़िए जाए खोला प्रानर दाड़े थकबो देखो प्रानर शेषे दिगंत रेखार एक मानुष इसे दाड़ी से चारिदिक अंधकार झड़े पूर्वाभास धूलो उड़ते शुरू कर आँचल उठसे झुरे जावा पतारा चारिदी के किचुई स्पष्ट कर देखा जा हठात विद्युत चमक खेले जाए महाकाले देखी दिगंत ओ मानुषा खूब चेना बेदना की आज एक स्पर्श करा क्या रंजू पृथ्वी को प्रांत खुब मजा घरे बस सेलिब्रेट कर कानाडा जा पुष्प के खूब देखते इच्छे कर 
আমি কি করব আকমলকে বলো সমস্যা মিটিয়ে ফেলতে পুষ্পর সঙ্গে মরার আগে মেয়েটার মুখটা একবার দেখে যাই ও তুমি আমার কথা শুনবে না তুমি তো কোনো কাজের মেয়ে নাম এতদিনেও স্বামীকে বশ করতে পারলে না আমি তো ভেবেছিলাম ওকে নাকে কানে দড়ি দিয়ে তুমি ঘোরাবে আপনি ওখানে যান মা আমি ও বাড়ি থেকে কেন পালিয়েছি জানো কেন ও বাড়িতে বড় বউয়ের ভূত আছে কি বলছেন এসব দুদিন আমার ঘর মটকাতে এসেছিল এগুলো আপনার মনের ভুল মা তুমি সব কিছু বেশি জানো আমি কিন্তু এ বাড়ি ছেড়ে যাব না রানু আমাকে কথা বলছেন কেন এগুলো আপনার ছেলেকে বলুন ছেলে কি আমাকে তাড়িয়ে দেবে বুদ্ধি তো সব তোর মা আপনি শুধু শুধু আমাকে ভুল বুঝছেন আমি আপনার সাথে ঝামেলা বাঁধাতে কিন্তু এই সংসারে আসিনি আর তো ঝামেলা বাঁধানোর কোনো দরকার নেই টাকা পয়সা বড় বড় গহনা সব তো বাগিয়ে ফেলেছো মা এখন শুধু অপেক্ষা করো তোমার বুড়ো স্বামীর মরা পর্যন্ত তারপর তো পুরো দুনিয়া শুধু তোমার গয়না আমি আপনাকে দিয়ে দেব না রে আমি গয়না দিয়ে কি করব তুই শুধু আমাকে ফেলিস না রে রানু আমার তো যাবার কোনো জায়গা নেই তোর ঘরে আমাকে একটু জায়গা দিস সারা জীবন আমি তোর ঘরের কোণে চুপ করে বসে থাকি একটু শব্দ করব আমি তাহলে যাওয়ার ব্যবস্থা করি কতদিন লাগতে পারে বাবা এম্বাসিকে তো ইনফর্ম করাই আছে তবে আপাতত রঞ্জুকে আমার এমপ্লয়ি হিসেবে ওয়ার্ক পারমিট ভিসাতে যেতে হবে নো হার্ড ফিলিং এলিস বাবা আমি ভাবছি অন্য কথা কি বাংলাদেশের সমুদ্র দেখার অনেক ইচ্ছা কক্সেস বাজার দি লংয়েস্ট বিচ ইন দি ওয়ার্ল্ড আই এম এফ্রেড ইট ইজ টু লেট আমাদের তো নেক্সট উইকে ফিরতে হবে আর কক্সেস বাজার মানে হচ্ছে পাঁচ ছ দিনের ব্যাপার আমরা তো আমাদের যাওয়াটাকে বিছাইতে পারি না না বাবা যাওয়া পেছাতে হবে না আমি ভাবছি অন্য কথা কি सामने सप्ताह घर भेतर दम बंद खुशी मेज তোমার তো ক্লাস শেষ বাড়ি চলে যাও আপনি যাবেন না না আমি একটু বাজারে যাব কাজ আছে ও 
স্যার আমাকে একটা সাহায্য করবেন বলো স্যার দুটো চিঠি আছে পোস্ট করতে পাচ্ছি না দাও কিছু মনে করবেন না তো স্যার পুষ্প তুমি এখন আমাদের পর ভাবছ এটা তো রোজি কিন্তু এটাতে কোনো ঠিকানা লেখা নেই স্যার এটা আমি সাজুকে পাঠাতে চাই ও আমার উপর রাগ করে চলে গেছে স্যার আর ঠিকানাটা জানি না তো ঠিক আছে ঠিক আছে আসলে তুমি কিছু মনে করো না ও একদম ছেলে মানুষ কিছু মনে করিসনি স্যার ঠিক আছে তুমি বাড়ি চলে যাও আমি এটা পোস্ট করে দেবো হ্যাঁ আসি ঠিক কোথায় যাবে ফ্যাক্টরিতে না তাহলে কতদিন মাকে দেখি না মা খুব মন খারাপ করেছেন কি বলল কেউ বলেনি আমি আমার মাকে চিনি না কদিন না দেখলেই অস্থির হয়ে যান মার জন্য যখন এত চিন্তা তাহলে আর আমার হাত ধরে বাইরে বেরিয়ে এসেছিলে কেন আচ্ছা তুমি আমার সাথে এমন করে কথা বলো কেন আমি কি করেছি শোনো তুমি এই বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাবে না এক পাও না কেন আমার উপর তোমার বিশ্বাস নেই কেন রবীন্দ্রনাথের সেই গানটা কত মনে আছে এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম প্রেম মেলে না শুধু সুখ চলে যায় কেবলি মায়ার ছলো না মনে আছে কেন তোমার সুখ কি চলে গেছে खुब भ প্রচন্ড ভালোবাসি তুমি তুমি আমার ভালোবাসা ভেঙে দিও না কেন কি করছো ছাড়ো মা আছে রানু বলো প্লিজ তুমি আমার কাছে আর কাউকে ভালোবাসো না বলো রানু বলো প্লিজ রানু রানু ছাড়ো না রানু প্লিজ বলো বলো প্লিজ হ্যাঁ ছি 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 ঘরের মধ্যে একজন মুরুব্বী আছে সে জ্ঞান তো নেই তুই তো মানুষ না অতটুকুন একটা মেয়ের জন্য পুরো সংসার তুই ধ্বংস করে দিলি আমি অভিশাপ দিচ্ছি ওই মেয়েও একদিন তোকে ছেড়ে অন্য একজনের হাত ধরে চলে যাবে তখন দেখব ফকির আকমল হোসেন চুপ করেন তো আম্মা পুরো দুনিয়া তোর দিকে তাকিয়ে হাসবে হা 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 করে হাসবে আপনি আপনি রেডি হন তো আপনাকে আমি এক্ষুনি বাবুর বাড়িতে দিয়ে আসবো যান রেডি হন বাবা 
ওনার কাপড় চোর গুছিয়ে দাও রানু ও রানু ও বাড়িতে আমি যাব না মরে যাব বড় বউ আমাকে গলা টিপে মারতে আসে আমাকে তুই ও বাড়িতে পাঠাস না রানু রানু আমি ও বাড়িতে যাব না তুই আমাকে বাঁচা রানু আমি তোর পায়ে পড়ি রে রানু তুই আমাকে ওখানে পাঠাস না তোর ঘরের এক কোণে আমি সারা জীবন চুপ করে বসে থাকব তোর কথার বাইরে আমি যাব না রানু তুই আমাকে ওখানে পাঠাস না ওখানে গেলে আমি খুন হয়ে যাব রানু আমার লক্ষ্মী সোনা তুই আমাকে বাঁচা রানু আমাকে তুই বাঁচা আমি ওখানে যাব না রানু যাব না একদম ওই দেয়ালের কাছে আমার কথার উপরে কথা বলবে না রানু প্লিজ যাও মার কাপড় চোর গুছিয়ে দাও যাও তাহলে আমার একটা সন্তান চাই সবকিছুতে ঝামেলা তৈরি করা তোমার একটা স্বভাব হয়ে গেছে না আমি একবারই বলেছি যেটা সম্ভব না সেটা বলবে না এই ধরনের কথার কখনো বলবে না একটা শব্দ বলবে না মা যাবেন না এখানেই থাকবেন আমার মা আমি বুঝবো তাহলে আমাকেও পাঠিয়ে দাও ঢাকায় আমার মার কাছে আমি এখানে একা একা থাকতে পারবো না ও রানু যুক্তিহীন কথা কেন বলছো মা যাবেন না হবে না মামা চেচা না থাকলে চাকরি হয় না শুধু শুধু ইন্টারভিউ দিয়ে সময় নষ্ট আমার অফিসে কাজ করবে তাহলে বসের সাথে কথা বলি কি কাজ করব বেতন কত ছোট খাটো একটা কাজ দিয়ে শুরু করো না অন্যের বইয়ের পেছনে ঘোরার চাইতে মাটি কাটার কাজ অনেক সম্মানের কাজ খবরদার আসবে না ও সন্দেহ করছে 
শুধু একবার আমি দেখেই চলে যাব তুই আমাকে দেখতে পাবে না না দীপু না প্লিজ আমি রাখছি ভুল বুঝছেন আমি আপনার ছেলেকে বলেছি আপনাকে পাঠিয়ে দিলে আমি আর এই বাড়িতে একা থাকবো না মিথ্যে কথা আমি সত্যি বলছি মা সত্যি এই আমি আমার মাথায় হাত রেখে বলছি আপনি এখানেই থাকবেন আমার কাছে আপনাকে অন্য কোথাও যেতে হবে না যতদিন আমি আছি মানুষ <laughs> 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 আজ রাত পর্যন্ত এখানে বসি এত পয়সা চেন কেন হ্যাঁ একটা পয়সা কোনো দিন কম দিয়েছে নাকি টাকার জন্য মানুষ মারি স্যার তাইলে আপনার শরীর যে রক্ত আমগ শরীর একই রক্ত কি বললেন স্যার পয়সা লাগবে আমরা দুইজন বসে থাকবো এখানে চিন্তা করেন না
মনটা কি খুব খারাপ মা খুব বেশি খারাপ বলে দাও তোমার কি করলে তোমার মনটা আমি ভালো করতে পারি সে কি আমি তো সত্যি তোমার মনটা আরো বেশি খারাপ করে দিলাম মা কদিন ধরে আমার মনটা খুব অস্থির লাগছে আমার কিছু ভালো লাগছে না হ্যাঁ তুমি একা একা থাকো আমরা বুড়ো মানুষ তোমাকে আনন্দ দিতে পারি না সাজুটা আর কদিন থেকে গেলে পারতো আচ্ছা ঠিক আছে আমি কালকে সাজুকে টেলিফোন করে দেবো হ্যাঁ যে ওর পরীক্ষাটা শেষ হলেই ও যেন চলে আসে না না ওকে বিরক্ত করার কোনো দরকার নেই স্যার না না এতে বিরক্ত করার কি আছে মানুষের দুঃখের সময় তার পাশে এসে দাঁড়ানোটাই তো মানুষের কর্তব্য সত্যি তাই স্যার অবশ্যই আমি আমার ছেলেকে সেই শিক্ষা দিয়েছি মা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে মানবতা বোধ এই রোমান সাম্রাজ্যের নাম মানুষ কেন কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করে জানো কেন কারণ তাদের দর্শন ছিল মানবতা বোধ মানুষের কল্যাণের স্বার্থেই ছিল তাদের সবকিছু এই যে দালান কোঠা রাস্তাঘাট বাঁধ সেতু কি নয় মানুষ যদি এতই মহৎ হয় তাহলে সে মাঝে মাঝে কেন নিজের ভিতরের अनुभव कर मुड़ी भाजते खूब भाबा के तुम डाको सोना तुम बाबा के जिज्ञेस कर तो আদর যত্ন না করলে এই মেয়ে কিন্তু তোকে ফেলে একদিন উড়ে যাবে তখন মাথা খুঁজেও লাভ হবে না আদর যত্ন যা করার তুমি করো না কে মানা করেছে আমার আদর যত্নে কাজ হলে তো কোনো কথাই ছিল না বুঝবি বুঝবি বউ বিগড়ে গেলে হারে হারে বুঝবি
কোথায় ছিলে মা বাবার সাথে পুরনো ঢাকাটা ঘুরে এলাম রঞ্জু কেউ নিয়ে এসেছে ওর নাকি এখানে ঘুরতে ভালো লাগে না আসলে আমরা যারা এখানে থাকি তাদের আর দেখার কি আছে সবই তো পুরনো নোংরা স্যাত সেতে কানাডার মতো তো আর না আমি কিন্তু এই শহরটাকে ভীষণ ভালোবেসে ফেলেছি ও আমি যাই খুবই হ্যাঁ যাও না যাও আমার পাসপোর্ট আমরা কবে যাচ্ছি অ্যালিস আমরা পরশু যাচ্ছি এত তাড়াতাড়ি ভিসা হতে সময় লাগবে না লাগবে তাহলে পরশু আমরা কক্সবাজার যাচ্ছি রঞ্জু আমি দুজনের টিকিট করে এনেছি আমরা সমুদ্র দেখতে যাব পৃথিবীর লংগেস্ট পিচটা দেখার আগ্রহটা সামলাতে পারছি না 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 অ্যালিস ওখানে আমি যাব না আমি বলছি তুমি যাবে নইলে নইলে কি অ্যালিস তুমি বলো তুমি যাবে না আমার সাথে আচ্ছা আচ্ছা যাব কিন্তু আমরা কানাডা যাচ্ছি কবে যাচ্ছি না 